ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వణికిస్తున్న కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టాలంటే ఇప్పుడు ప్రజల చేతుల్లోనే ఉంది దాన్ని వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండాలి అన్న దాన్ని అంతం చేయాలి అన్న కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలి అన్న ప్రతి సామాన్యుడు ప్రతి వ్యక్తి ఒక ఆయుధంలా మారాలి ఆయుధంలా మారడం అంటే తుపాకీలు లేదంటే బుల్లెట్లు గన్లు ఇవన్నీ పట్టుకుని తిరగడం కాదు మాస్క్ ధరించాలి శానిటైజర్ యూజ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా భౌతిక దూరం పాటించాలి ఈ మూడు ప్రతి వ్యక్తి ఒక ఆయుధాలుగా తీసుకొని గనక ఉంటే ఎప్పుడు వాటిని వెంట పెట్టుకుని ఉంటే కరోనా మహమ్మారి మనతో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడదు ఖచ్చితంగా మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతుంది అనేది ఇంతకు మించి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఏమీ ఉండవు అనేది మొదటి నుంచి చెబుతున్నమాట అయితే ఇవి ఎంతమందికి వరకు పాటిస్తున్నారు అంటే చాలామంది పాటించట్లేదు ఇది పోలీసులకు చాలా తలనొప్పిగా మారిపోయింది వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం వాళ్ళని మాస్క్ పెట్టుకోమని చెప్పడం శానిటైజర్ వాడమని చెప్పడం భౌతిక దూరం పాటించమని చెప్పడం పోలీసులకు ఒక పెద్ద హెడాక్ అయిపోయింది సో ఇది ఒక మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి పాకిస్తాన్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది అయితే పాకిస్తాన్లో ప్రస్తుతం పదకొండు వే పద లక్ష ముప్పై ఏడు పదమూడు వేల ఏడు వందల రెండు కేసులు పాజిటివ్ కేసులు లక్ష పదమూడు వేల ఏడు వందల రెండు పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి ఇప్పటికి వచ్చి రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఐదు మంది మృత్యువాత పడ్డారు పాకిస్తాన్లో ఇటువంటి నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ పోలీసులు ఒక కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు మాస్కులు ధరించకుండా ఎవరైనా రోడ్డు మీదకి వస్తే కనుక వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా కరెంట్ షాక్ పెడుతున్నారు అంటే కరెంట్ షాక్ అంటే ఫ్లాగ్లో రెండు వైర్లు తెచ్చి పెట్టడం కాదు ఎలాగ వాళ్ళని భయపెట్టాలి ఎలాగ మాస్క్ ధరించేలా చేయాలి అని ఆలోచించిన తర్వాత పోలీసులు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి అంటే వాళ్ళ చేతుల్లో లాఠీ లాంటిదే ఒకటి ఉంటుంది మనం చాలా సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు ఇలాగా అది ఇలా పెట్టగానే షాక్ వస్తూ ఉంటుంది ఒక రకంగా బ్యాటరీ షాక్ అని అనమా అనాలి దాన్ని కానీ మనకి షాక్ కొట్టినంతసేపు కరెంట్ షాక్ కొట్టిన ఫీలింగే ఉంటుంది అనమాట సో ఆ లాఠీతో ఎవరైనా కనుక మాస్క్ పెట్టుకోకుండా రోడ్డు మీదకి వస్తే ఆ లాఠీతో ఇలా టచ్ చేస్తారు టచ్ చేయగానే వాళ్ళకి కరెంట్ షాక్ కొడుతుంది అందుకే ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా అప్రమత్తం అయిపోయారు రోడ్డు మీదకి వచ్చి చేతిలో ఈ కరెంట్ షాక్ కొట్టే లాఠీలు ఉన్నాయో లేదో చూస్తున్నారు పోలీసుల్ని ఉంటే కనుక వెంటనే యూటర్న్ తీసుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు లేదు అంటే కనుక దర్జాగా వాళ్ళు ముందు నుంచే వెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది ఈ గొడవ ఎందుకు రా బాబు అని చెప్పి మాస్క్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు అంటే ఏదో ఒక భయం ఉండాలన్నమాట కరెంట్ షాక్ కొడుతుందనో లేదంటే లాఠీలతో కొడతారనో ఇప్పటి వరకు మొన్నటి వరకు లాఠీ దెబ్బలు కొట్టి వాళ్ళని భయపెడితే వాళ్ళ మీద కేసులు వాళ్ళ మీద సస్పెన్షన్ వెయిట్లు ఇవన్నీ పడ్డాయి కాబట్టి ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని చెప్పి కొత్త ఆలోచనలు చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇది ఎక్కడ అంటే పైసలాబాద్ ఇక్కడ పాకిస్తాన్లోని పైసలాబాద్లో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు పోలీసులు ఈ ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ గన్ పరికరం అనమాట ఇది ఈ ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ గన్ పరికరాలను తెప్పించి పోలీసులు అందరికీ ఇచ్చారు రోడ్డు మీద డ్యూటీ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో విధి నిర్వహణలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ గన్ పట్టుకుని ఉంటారు ఎవరైనా మాస్క్ లేకుండా వస్తే ఇమీడియట్గా వాళ్ళని ఇలా టచ్ చేస్తారు టచ్ చేస్తే చాలు వాళ్ళకి షాక్ కొడుతుంది సో చాలా వరకు కంట్రోల్లోకి వచ్చిందంట పరిస్థితి ఈ ఎలక్ట్రిక్ షార్ట్ గన్లను ఎప్పుడైతే ఉపయోగిస్తున్నారో ప్రజలందరూ కూడా మాస్కులు ధరించి బయటకు వెళ్తున్నారు నిజంగా ఇది మంచి పని అని అనుకోవాలి ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళని దారిలో పెట్టాలి ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ లేకుండా బయటికి రాకూడదంటే పోలీసుల చేతుల్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నిర్ణయాన్ని అందరూ కూడా ప్రశంసిస్తున్నారు నెటిజన్లు అందరూ కూడా ఈ వీడియోలు చూసి మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు మంచి ఆలో ఆలోచన చేశారు అనేది అన్ని రాష్ట్రాల్లో అన్ని దేశాల్లో కూడా ఇటువంటి ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ప్రజలు మాస్కులు ధరించరు ఖచ్చితంగా మాస్కులు ధరించండి బయటకు రండి ఇటువంటి షాక్లు ఇవన్నీ తినేయకంటే మన సెల్ఫ్ ప్రికాషన్స్ మనమే తీసుకుంటే కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టిన వాళ్ళు అవుతాం అనేది కూడా నెటిజన్లు చెబుతున్నమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి